，皇上，荣亲王已经去了，您要节哀呀。您膝下还有诸位皇子，您这才行。太医说了，您要注意养息的。玉华，你去传旨，把正大光明背后的密函也给取出来。是。皇上，金宝已经收了皇后册宝回来，是不是按规矩送回内务府？你请客在养心殿吧。是。请皇贵妃娘娘安。皇上，皇贵妃娘娘来了。把这先搁回去。是。臣妾请皇上安。听说皇上醒了，臣妾就赶紧来探望皇上。皇上，臣妾担心您啊。朕没事，永亲那儿怎么样了？荣亲王那边，于妃和荣亲王的福晋已经守着了，桑仪、礼部和内务府也已经办好了，皇上请安心。嗯。玉壶，少医疗，让于妃。赶紧去圆明园安排为永琪主导之事。是，奴婢即刻去办。皇上，这荣亲王英年早逝，实在是可惜。但皇上再伤心，也要保重龙体呀、啊。你有这身孕，便下去吧。朕想静一静。臣妾告退。主啊，教年已经备好了。不用了，本宫走走。主如今可算是后宫第一人了，真是求什么得什么。若真能心想事成也好啊，来日永言能继承大统就好了。主一定会得偿所愿的。对。对了，自从翊坤宫那位断发之后，他额娘就病下了，是吗？听说，是如此。他女儿出了这么大的事儿。额娘也得知道啊，王禅，哎，派个机灵点的小太监去说说。这，奴才这就去办。丢下额娘走了，要不是有棉衣和你还额娘，额娘，额娘真的撑不下去了。都怪额娘不好，是额娘疏忽，忽视。在你身边这么久，额娘竟然没有察觉异样。你放心好了，额娘一定会查出真相，还你和你皇额娘清白。你安心的去吧。皇上该喝药了。这让你查的事情怎么样了？凌云彻确实有墓碑坟地，也是风水宝穴。奴婢查问过，是荣亲王生前经手办的。果然如此。
皇上，太后来了。皇娘怎么来了？哎呦，坐下。你不是病了吗？不躺着歇息，起来做什么呀？哎，谢皇娘关心，儿子觉得好多了。出了这样的事情，哀家知道你伤心恼恨。可你是大清朝的天，前朝后宫的支撑，千万。以自己的龙体为重，儿子记下了。永琪刚薨，你就收了皇后册宝。不是哀家说你，你呀，太心急了。你这病，就是急怒攻心上起的。这是汤药吧？赶紧喝了它呀！是。皇帝啊，永琪薨逝，哀家也痛心难耐。可只有胡适一人告发，共整不足，如今又死无对证，总觉得似乎不妥当。玉壶，那日永琪薨逝，是你陪着皇帝去的，你怎么看？回太后，奴婢也觉得有些疑惑处。可荣亲王与胡哥哥私下说过什么，咱们确实也不清楚。审判私言，也可是胡适的妄自胡言，你不必顾虑，直说就是了。是。奴婢是想，胡哥哥竟然情深到寻死，又怎会在荣亲王刚薨逝的时候，便能那般冷静，振振有词的这么说出那么一大片话，而且都是冲着怡坤姑娘娘一个人去的？奴婢总觉得于情于理不太合吧。尤其是胡哥哥说，荣亲王曾对他说出“以嫡母为耻”这种。可奴婢陪皇上进去时，听见荣亲王临终前还苦苦哀求皇上原谅怡坤姑娘娘。显然，母子情分仍在，不至于如此。皇帝呀、啊，这胡氏口中的永琪，和咱们平日所知的不大一样啊。而且，听说胡氏。拿凌云彻说事，这分明是戳皇帝的软肋呀、啊！皇帝，欲盖弥彰，太师则虚呀、啊。皇娘放心，儿子会派人再查的。那便好。皇帝，于妃要去圆明园。你打算让永基跟着去吗？永基走后，玉妃伤心难医，不便照顾，只会让永基住在协芳殿，每天都来朕这里读书习字。你还是心疼永基的，皇帝呀、啊，这永琪已然不在了，你再伤心，也要强打起精神来。皇子们等着你栽培教导呢。是。夫人，这药还是得喝呀。奴才问老夫人安。安您是？奴才是宫里来的，主子娘娘又出事了，奴才来禀报老夫人一声。又出什么事儿了？皇上查知，荣亲王薨逝乃主子娘娘所害，恼怒之下，已经收了主子娘娘的皇后册宝。皇上可能是动了废后的念头了。不会的，如意她不会的。眼下您病着，您还是休养好身子吧。
如意，我的女儿，皇上，皇上，你不能受了如意的错报。你不，老夫人，老夫人，主儿，那夫人听说了翊坤沟娘娘被收册宝的消息，竟立时气绝了，死了，那挺好。乌拉那拉氏的额娘，你就先到地底下等你的女儿吧。奴婢出宫查了，胡哥哥娘家和荣亲王王府，胡哥哥家人早因失火惨死，他也无甚钱财留下，似乎并未受人要挟收买。他的家人都因失火而死。是，一个不留，倒是可怜。难怪胡哥哥要尽力去得荣亲王宠爱，不惜纵着他去做一些病中忌讳之事。这么说来，永琪病薨，终究与他逃不脱干系。难怪他后来一死了之。至于翊坤宫娘娘与胡哥哥少有往来，更无冤仇，也不明白为何胡哥哥这般告发。皇上，奴婢刚刚得到一消息。什么消息？翊坤宫娘娘的额娘过身了。可要告诉翊坤宫娘娘。派人告诉她吧。是。老夫人去了，您伤心，想哭就哭出来吧。皇贵妃派人去府里传话，让老夫人知道您被拿走册宝的事。虽说是皇贵妃该使的协力六宫之权，可奴婢就觉得是居心叵测。皇上已经歇下了。皇上说：“您还是回去收拾，准备去圆明园吧。”娘娘，皇上已经准了给老夫人厚葬，老夫人会入土呀。